ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാലോളത്തെ കേജിനെ പറ്റിയാണ് പാലോളത്തെ കേജ് പ്രാചീന ശിലായുഗ പാലോളത്തെ കേജ് ഓർ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ഏഷ്യൻ ടെക്നോളജിക്കലി ഓർ കൾച്ചർ സ്റ്റേജ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് റെഡിമെൻ്ററി ചിപ്ഡ് സ്റ്റോൺ ചിപ്ഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലോവർ പാലോളത്തിക് പാലോളത്തി കേജ് അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്നാണ് പാലോളത്തി കേജ് ഓർ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് എന്താ പറയുക ഒരു സാങ്കേതികപരമായിട്ടും ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഒരു ചിപ്ഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാലോളത്തി കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലോളത്തി കേജ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ബൈ ദ ഒറിജിനൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ദാറ്റ് കവേഴ്സ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ടെക്നോളജിക്കലി പ്രീ ഹിസ്റ്ററി എന്താ പറയുക നമ്മൾ പ്രീ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് എന്ത് എന്ത് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പാലോളത്തി കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ആയാലും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയാലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മളൊരു സാങ്കേതികപരമായിട്ട് എന്തും അറിയണമെങ്കിലും നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രീ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പാലോളത്തി കേജ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദ ഏർലിയസ്റ്റ് നോൺ ഹാസ് യൂസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ടോൺ ടൂൾ ഫ്രം ഹോമിനൻസ് ഹോമിനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആൻസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ സോ ആൻസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ഹ്യൂമിലൻസ് സോ അവർ ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ ഏജ് ആയാലും പാലോളത്തി കേജ് ആയാലും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മളിത് എന്താ പറയുക ഒരു ചിപ്ഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാലോളത്തി കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് പാലോളത്തി കേജ് പാലോളത്തി കേജ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കി മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ സോ എന്താ പറയുക ഡ്യൂറിംഗ് ദ പാലോളത്തി കേജിൽ ഹോമിലൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ടു കത്തർ എ സ്മോൾ സൊസൈറ്റി പാലോളത്തി കേജിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സ്മോൾ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് അവർ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഗ്യാദറിംഗ് പ്ലാനറ്റ്സിന് വേണ്ടി ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഹണ്ടിങ് സ്കാർവിങ് അനിമൽസ് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഒരു കൂട്ടുകൂട്ട് ഒരു കൂട്ടുകൂട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു ചെറിയൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പാലോളത്തി കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലോളത്തി കേജ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ യൂസ് ഓഫ് നാപ്റ്റ് സ്റ്റോൺ ടൂൾ ഓൾതോ എ ടൈം ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ആൾസോ യൂസ്ഡ് വുഡ് ആൻഡ് ഓർ ബോൺസ് നാപ്പ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു കല്ലുമായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തരം സ്റ്റോൺ ടൂൾസൊക്കെ അവർ ആ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തടികളായാലും മൃഗങ്ങളുടെ ബോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചെറിയ ചെറിയ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് പാലോളത്തി ടൈമിൽ പാലോളത്തി ഏജിലുള്ള പാലോളത്തി ഏജിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടാം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് കാണപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു ദ പാലോളത്തി പീരീഡ് was also characterized by the manufacture of a small structures example palolathic cage namukku endu parayam cheriya 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 shilpangalude shilvagalude pradhimagalude ke oru kalagattam ayirunnu endu nu parayunnathu palolathic cage namukku example nokkiyanengi statue of women clay figuring of animals and other bone and ivory carving and paintings paintings ellam thanne namukku kana example aayittu evidence aayittu labichittund ഇനി പാലോളത്തി കേജിനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോവർ പാലോളത്തി കേജ് മിഡിൽ പാലോളത്തി കേജ് ഉപ്പർ പാലോളത്തി കേജ് സോ പാലോളത്തി കേജ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ലോവർ മിഡിൽ ആൻഡ് ഉപ്പർ സോ ഫസ്റ്റ് ലോവർ പാലോളത്തിക്ക് നോക്കാം ദ ലോവർ പാലോളത്തി കേസ് ട്രഡീഷണലി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു എ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ദ ലോവർ പാലോളത്തിക് പീരീഡ് ഈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ദ വിജ്വൽ ഓൾ റീജൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബട്ട് നോട്ട് ശ്രീലങ്ക ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് എ ടു മേജർ റെഡീഷൻസ് ഓഫ് ഏർലി ടൂൾസ് മേക്കിംഗ് ദ വെസ്റ്റേൺ കോർ ബൈപാസ് ഹാൻഡ് ആക്സ് ഗ്ലവർ റെഡീഷൻസ് ഓഫ് ദ വെസ്റ്റേൺ ചോപ്പർ ആൻഡ് ചോപ്പിംഗ് ടൂൾസ് ലോവർ പാലോളത്തി കേജിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം ഇത് ലോവർ പാലോളത്തിക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ കാല അതിൻ്റെതായ എവിഡൻസ് ലഭിച്ചിരുന്നു ബട്ട് നോട്ട് ശ്രീലങ്കയിൽ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അംശം തന്നെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ഹാൻഡ് ആക്സും ചെറിയ ചെറിയ ചോപ്പറും ചോപ്പിംഗ് ടൂൾസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർ റെഡീഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്
ഓക്കെ മിഡിൽ പാലോൾ തെക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ മിഡിൽ പാലോൾ തെക്ക് സ്റ്റൂൾസ് വാസ് ആൻഡ്രിബ്യൂട്ട് ടു ബിഹേവിയറൽ മോഡേണിറ്റി കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടതായിരുന്നു ലോവർ പാലോൾ തെക്ക് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദിസ് പൈസ് ഓഫ് ഹോമോ എറക്ടേസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഇൻ ദിസ് പീരിയഡ് സി ഹോമോ എറക്ടേസ് മിഡിൽ പാലോൾ തെക്ക് ഇതിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് ഷുവറായിട്ട് പറയുന്നു എന്നാൽ ലോവർ പാലോൾ തെക്ക് കേസിൽ അവർ താമസ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വെറും വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഇൻ ഇന്ത്യ ദ മിഡിൽ പാലോൾ തെക്ക് കേസ് ഫസ്റ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദി എച്ച് ടി ജഗീല on the parvarna river of nevaza after the discovery several sites of this period has been identified ah this is it's evidence and contributed to are no contributed to the ht zagile ayirunu evade ayirunu parvara river at nevaza adinu shesham oru baad oru baad sites identify cheyanayittu middle parallel the case inde oru baad sites namak identify cheyan sadichittundu the tool type of middle paleolithic period period are hand axe clever chopper chopping tools scraper borders and point projective points and shoulder shouldered point and keeps and clocks etc middle paleolithic age il type middle paleolithic age il avaru upayogichina tools endakayirunu hand axe kattigal angane thana sharper point aayittulla tools okke avaru upayogichirunu ini middle paleolithic age inde period eppayanu choichal 385000 and 14000 bez before common era hmm? the middle parallel the sites evade ekkan kandupidichittulla nu chesu narmada godavari krishna yamuna and other river valley illan thane middle parallel the case inde evidence um examples um namakku kandupidikkan sadichittundu ini characterized of middle parallel the case nokkiyanengi സ്മോൾ ടൂൾസ് ആയിരുന്നു അവർ യൂസ് ചെയ്തത് ഹാൻഡ് ആക്സ് ആ ടൈമിൽ ഭയങ്കര ഡിക്രീസ്ഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക കോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഇൻ സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ പാലോൾ തെക്ക് ഏജ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ദ ടൂൾസ് ബിഗേം സ്മോളർ ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ആക്സ് ഇൻ ദ റിലേഷൻ ടു അതർ ടൂൾസ് ഹാൻഡ് ആക്സ് വേറെ ടൂൾസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു ദ യൂസ് ഓഫ് കോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഇൻ എ സ്റ്റോൺ ടൂൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അടുത്തത് ഉപ്പർ പാലോളത്തെ കേച്ചാണ് ദിസ് പീരിയഡ് ഇസ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ ദ ഇന്നോവേഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ ഇന്നോവേഷൻ നവീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ കൊഗനേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ മനുഷ്യരുടെ ഇൻക്രീസ് ദ കൊഗനേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം തന്നെ വളരെ രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരുന്നു ദ മോഡേൺ ഹ്യൂമൺ ഹൂ വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ സബ് സഹാര ആഫ്രിക്ക മോഡേൺ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ ഹ്യൂമൺ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഇൻവോൾഡ് ആയത് പരിണമിച്ച് വന്നത് സബ് സഹാർ ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു ദ ലിത്തിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ദ ഉപ്പർ പാലോളത്തെ പീരീഡ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ബ്ലേഡ് ആൻഡ് പോൺ ടൂൾസ് ടെക്നോളജീസ് മൈക്രോലിത്തിക്സ് മൈക്രോലിത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ അത് തിന്നി സ്മോൾ ടൂൾസ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് പേർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഉപ്പർ ലൂ പാലോളത്തെ കേജ് ഉപ്പർ പാലോളത്തെ കേജിലായിരുന്നു ചെറിയ കല്ലുകളുടെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ ആൻഡ് ദിസ് ടൂൾസ് ഫിനൽസ് റിമെയിൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ കുറോൾ കേവ്സ് ഇൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇനി കൺക്ലൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സ്റ്റോൺ ഏജ് സോ ദ റൈസ് ഓഫ് മച്ച് ഓഫ് വാട്ട് മേക്ക് അസ് ഹ്യൂമൻ പീപ്പിൾ മേഡ് ടൂൾസ് ഓൾ ഓഫ് ദ കോംപ്ലെക്സിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ തോട്ട് ആൻഡ് സൊസൈറ്റീസ് വെയർ കമ്മിങ് ടു ഫ്യൂട്രേഷ് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്